வணக்கம் நான் உங்கள் கிச்சா கிச்சன்லேருந்து தீபா நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே வர பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபும் ரொம்ப முக்கியமானது மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் நான் தீபா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன ஸ்வீட்னு பார்த்தீங்கன்னா குலோப்ஜான் குலோப்ஜான் நான் அப்படின்னு பார்க்காதீங்க இது வந்து நான் கடையில் வாங்கின குலோப்ஜான் பாக்கெட் இல்லை நான் வீட்லேயே செஞ்ச குலோப்ஜான் நம்ம வீட்டில் ரவை மட்டும் இருந்தால் போதுங்க ஒரு ஈஸியான குலோப்ஜான் ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க வாங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு குலோப்ஜான் அப்படி செஞ்சு வாங்க வீடியோ குலோப் போய் பார்க்கலாம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம் ஒரு கப் ரவை ஒரு கப் சர்க்கரை மூணு கப் பால் இப்போ ஒரு கப் தான் இருக்கு செய்யும் போது ரெண்டு கப் எடுத்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் ஏலக்காய்த்தூள் இந்த குலோப்ஜான் பொறிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க அடுப்பில் ஒரு கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் சர்க்கரைக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கப் சக்கரைக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி சக்கரை வந்து நல்லா கரைட்டா சக்கரை பாருங்க நல்லா கரைஞ்சிச்சு இது வந்து ஒரு கம்பி பதம்லாம் வர வேணாம் அரை கம்பி பதம் வந்தா போதும் கொஞ்சம் ஒரு அரை கம்பி பதம் மரவெடி வெயிட் பண்ணலாம் சக்கரை பாவு பாருங்க ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சமாக இலை கத்தூல் சேர்த்துக்கலாம் அதை கம்பி பதம் வந்துச்சு பாருங்க வந்து நம்ம இறக்கி அதில் வந்து ரவை சேர்த்துக்கலாம் அவை சேர்த்து லைட்டாக வறுத்துக்கங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு வறுத்துக்கலாம் போதும் ரொம்ப வறுக்க வேணாம் ரவை பாருங்க நல்லா வறுத்தாச்சு இந்த மாதிரி வறுத்துக்கலாம் போதும் அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்மலியே வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் ரவைக்கு மூணு கப் பால் சேர்த்துக்கணும் எந்த கப்பில் நீங்கள் ரவை எடுத்துக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் பால் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்த சிம்பில் வச்சு நல்லா கைவிடாமல் கலரிக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் இந்த பால்லேயே அந்த ரவை நல்லா வெந்துடும் பால் ஊற்றி நல்லா கலரினே இருங்க பாருங்க கொஞ்சம் திக்காயினே வருது கட்டிலாம் இல்லாம நல்லா கலரிக்கணும் பாருங்க நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு எந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பூனுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் சொல்லும் போது நெய் சொல்ல மறந்துட்டேன் பாருங்க நல்லா பசிஞ்சாச்சு இப்போ வந்து 
கையில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய்னா என்னென்னா தடை வைக்கோங்க சின்ன சின்ன பால்சா எடுத்து எந்த சைஸ் வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா முடி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் மாவு எடுத்துக்கோங்க கையில் வச்சு நல்லா டிவிட்டிங்க பாருங்க இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாருங்க நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி இதை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் பொறிக்கிற தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகணும் ரொம்ப அதிகமாக சூடாகணும்னா கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாகலாம் போடணும் எண்ணெய் பாருங்க நல்லா சூடாகிடுச்சு அடுத்து சிமிலி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஊற்றோன்னா இது போட்டுக்கலாம் பார்த்து போடுங்க கையில் தட்டி எண்ணெய் தெரிச்சிடும் போட்டோடனே கரண்டி போட்டுறாதீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து கரண்டி போட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்க ஒரு பக்கம் ஐட்டம் சவன் வருது அப்படியே தெரியும் போட்டுக்கலாம் நல்லா ப்ரௌன் கலராக அனுப்பிருக்கு இதை எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நல்லா சிறந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்க எல்லாம் சிறந்துருச்சு எப்படி இருக்கு பாருங்க இதை எடுத்து நம்ம அப்படியே சக்கரை பாவடை சேர்த்துடலாம் உண்டோடு சேர்த்துருக்கோம் நம்ம இப்படி எடுத்து சக்கரை பாவடை சேர்த்துடலாம் சூடாக சேர்க்கணும் அப்போ தான் நல்லா ஊறும் இப்போ இதை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு முடிச்சு சக்கரை பாவடை சேர்த்துக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக போட்டிங்கன்னா ஒட்டிக்கும் ஒரு நாலு நாளாக ஒரு அஞ்சு அஞ்சாக போட்டு எடுத்துக்கோங்க சுவையான ரவர் குலோப் ஜாம் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க பார்க்கவே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சுருக்காங்க நம்ம வந்து கடைகளில் வந்து குலோப் ஜாம் காய் மா வாங்கி செய்கிறதோட நம்ம வீட்டில் எப்போவுமே ரவெல்லாம் இருக்கும் இந்த ரவை வச்சு சூப்பரான குலோப் ஜாம் ரெடி பண்ணிடலாம் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்களும் இதை வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீழே பத்துங்க அழுத்துங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்